ാണെങ്കിലും എനിക്ക് വേദന എടുത്തിട്ടാ പറയടാ എങ്ങനെയാ നിനാത്ത് കേറിയത് ഓ ഒന്നും അറിയാൻ പറഞ്ഞ മച്ചാനി എങ്ങനെയാടാ നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് പൊത്തി കല്ല് കൊണ്ട് ഇടിച്ച് പൊട്ടിച്ചകത്ത് കേറി ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാടാ കേറിയത് കമ്പി കൊണ്ട് വളച്ച് പൂച്ച പതുങ്ങി കേറുന്ന കേട്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് കള്ളന്മാരകത്ത് കേറുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ഓട് പൊളിച്ചായിരുന്നു കേറിയിരുന്നത് ഇതാണ് പറയുന്നത് വാതിലിലെയും ജനലിലേക്ക് അടുത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അത് മറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശബ്ദം കേട്ടാലും എത്തിയല്ലോ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ എന്നാൽ സാർ ഇവൻ ഇവിടെ തന്നെ കേറുന്നത് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് സാറിന് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഓരോ കളികളല്ലേ സമ്മതിച്ചിരിക്കണം മച്ചാനെ ഈ വേഷത്തിൽ നിന്നെ കണ്ട പോലീസുകാർക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഈ കള്ളനാണെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നത് നന്നായി എനിക്കും മച്ചാനും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയല്ലോ നിനക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ട് ഇനി തമാശിരിക്കരുത് ഞാനും പിടിച്ചു കുത്തുവേ ഇനി സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയില് നീയും നിന്റെ ഗ്യാങ്ങും ഒരു മുട്ടു സൂചിയെങ്കിലും മോട്ടിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ തങ്കച്ചൻ ആരുടെ പിടിച്ചാകത്തിട്ട് പുതിയ എസ് ഐ ആ തന്റെ പുതിയ എസ് ഐ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവനെ ഹലോ കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഇവിടെ നിനക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ നീ എന്റെ ആളാണെന്ന് നീ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കാനാണോ പ്ലാൻ പുതിയ എസ് ഐ പോണ്ടാന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കാനാണോ പ്ലാൻ എനിക്കാരും പേടിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കി തരാം ആ രണ്ട് വർത്താനം പറയട്ടെ ഹലോ സാർ ഐ ആം സേതു സേതുരാമൻ കാക്കി കുള്ളിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സേവനം തുറപ്പ് ചീട്ടാക്കിയവൻ സേതു കേസ് തികയ്ക്കാൻ പുള്ളികൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുള്ളിക്കൊണ്ടുവരും സേതുവിന്റെ വക പുള്ളികൾ അങ്ങനെ ഈ സേതുവിന്റെ സേവനങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേഷൻ ക്രിസ്തുമസ് ഈസ്റ്റർ ഓണം വിഷു എന്തിന് എല്ലാ ഒന്നാം തീയതിയും അണ്ണ വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരുടെ തൊള്ളയിലേക്ക് കേസ് കണക്കിന് മദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സേതുരാമൻ അതാവണം പോലീസ് പതിവുകളൊന്നും തെറ്റിക്കുന്നവനല്ല ഞാൻ ഇതാ സ്ഥലം മാറി വന്ന എസ് ഐക്ക് സേതുരാമന്റെ വക അത് ശരി സ്റ്റേഷനില് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി നീ എന്താ എസ് ഐയുടെ വേഷമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആളാവുന്ന അഴിച്ചു മാറ്റടായി പാന്റ് ഷർട്ടും ഒക്കെ പെട്ടെന്നാവട്ടെ അതെ എനിക്ക് തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നും എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കൊന്നും കൊടുക്കല്ലേ കേട്ടാ അത് പോട്ടെ നീ എവിടെ ആയിരുന്നടാ ഇത്രയും നാള് നിന്നെ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ നീ അങ്ങും തൊടാത്ത വർത്തമാനമാണല്ലോ കേട്ടാ ആ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം നീ ഷർട്ടും പാന്റ് ഒക്കെ വേഗം ഊരിയിടാ നീയാ ആ എസ് ഐ എവിടെ എസ് ഐ എവിടെ വേറെ എസ് ഐ ഞാനിവിടെ നിൽക്കണം എനിക്ക് കണ്ടുവിടാ മറ്റവൻ മറ്റവനോ എനിക്ക് അവന്റെ അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ നീ പോലീസുകാർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കൂലടാ നിർത്തി നിങ്ങളോ മേടിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിർത്തി സാർ ഇപ്രാവശ്യത്തേക്ക് പോ ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ പൊറുക്കണം സാറിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും കൃഷ്ണപുരം വഴി പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്ത അങ്ങനെ സമയം സന്ദർഭം ഒന്നുമില്ല എപ്പോ വേണോ ചെയ്യാം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അതോട്ട് ചെന്നാ മതി തീർച്ചയായും ഇത് ജയന് വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ബാക്കി അവൻ നോക്കിക്കോളും ഹലോ എടാ ജയ 
ഇത് നിന്റെ വലിയേട്ടനാടാ എന്താ വലിയട്ട ഒരാഴ്ചക്കകം വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ എടാ പിന്നെ ഇവിടെ തൃക്കര സ്റ്റേഷനിലേ നിന്നെ പോലെ ഒരു എസ് ഐ ചാർജ് എടുത്തിരിക്കാടാ നിന്നെ പോലെ തന്നെ വലിയട്ട അവനെ എനിക്കറിയാം ആള് ഭയങ്കര അവന്റെ കൺമുമ്പിലെങ്ങാനും ചെന്ന് പെട്ടേക്കല്ലേ അയ്യോ പെട്ടു നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ള ഞാനിപ്പം ഞാൻ നാട്ടില ഞാൻ ഉടനെ എത്താം വണ്ടി എടുക്കട്ടെ ആദ്യം നീ എന്നെ എട് പിന്നെ വണ്ടി എടുക്കാം ലോക്കല്ല ഇതാ കുഴപ്പം വെയിലുള്ളണം മോത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പോകും കരുവാളിക്കും അത് നല്ലതാ സാർ മോത്തിന്റെ പാട് മാറി കിട്ടും ഡി ജി പിയുടെ സർക്കുലറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സാർ വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കണം ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കുറവാണല്ലേ സാർ ട്രാഫിക് സോറി സാർ ആ വണ്ടി ഒതുക്കാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഈ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് പോർട്ടിലെ ചെക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞാലും ബൈപ്പാസിലും പരിശോധിക്കണമെന്ന് സർക്കുലറിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ സാറിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ആത്മാർത്ഥത പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് സാർ ചില നേതാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെയാ ഈ ദത്തൻ എം എൽ ഇതിന്റെ ആളാ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയച്ചിട്ട് വണ്ടി നമ്പർ ഇതാണ് പരിശോധിക്കണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും സാറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് സാർ അങ്ങനെയാണോന്ന് ദത്തൻ സാറിനോട് ഒന്ന് വിളിച്ചു വെച്ചാലോ സാറേ ദത്ത സാറ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നോ ഇതേ കണ്ടോ സാർ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് വിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇതും കേട്ട് സാറ് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നാലേ തോപ്പി പറക്കും ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പേപ്പർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിവാടാ അല്ല ഇത് ഇറങ്ങിവാടാ സാർ അത്രയ്ക്ക് കടുപ്പിക്കണ്ട ചീ ഇറങ്ങിവാടാ ഓ ഈ ചാനലിരക്കെന്തവിടെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത വേണ്ടേ സാർ സാർ ചെക്ക് ചെയ്യണം പറക്കടാ ചൈനീസ് ടോയ്സ് പേപ്പറിൽ അങ്ങനെ പലതും കാണും സാർ കേറി ചെക്ക് ചെയ്യടോ എന്നാൽ ഞാനും കൂടി അങ്ങോട്ട് വാ സാർ ഐ ആം വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എന്തായി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല സാർ എന്നാ പോയിക്കോളൂ സാറേ പോവാൻ വരട്ടെ ഡോ ആ സ്പാനറിന് അടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ആ ഇതാ ഇത് തന്നെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാർ അറിയിക്കണതിന്റെ കൊണ്ടുപോവനേ എന്ത് ജനസമ്മതിയിൽ വിളറിയെടുത്ത പ്രതിപക്ഷം പോലീസിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സ്വാധീനിച്ച് എനിക്കെതിരെ ഒത്തുകളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടെയ്നർ ഡ്രൈവറെ കൊണ്ടോ എന്റെ പേര് മനഃപൂർവ്വം പറയിച്ചതാണ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ദത്തന്റെ ജനസമ്മതി ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആരും വ്യാമോഹിക്കണ്ട ഞാൻ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പിന്നെ സാറേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ആ ക്വാർട്ടേഴ്സ് റെഡി ആണെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓ 
സാറേ അഞ്ചാറ് പേരുണ്ട് ഏതോ കൊട്ടേഷൻ ടീമാണെന്ന് ാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി ആ ഗാന്ധിനഗർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റിലെ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്ലേഡ് വിഷവും സംഘവും എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു വല്യേട്ടാ നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ വല്യേട്ടന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിള്ളേരായിട്ട് വന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണം വല്യേട്ടാ ഗാന്ധിനഗർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റ് നീ പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ പയ്യന്മാർ ഉടനെ അവിടെ എത്തും ഓക്കെ അതിരാവിലെ ഞാൻ അടിക്കാറില്ല പിന്നെ നിർബന്ധിച്ചാൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം അതല്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ പോയി അടിക്കണില്ലേ ഇതോ നോ പ്രോബ്ലം പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ പോയി അടിക്കണ തന്നെ അയ്യോ വീട്ടിൽ എനിക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ പാക്കാറ്റി കോക്കാച്ചി പോലത്തെ അതുകൊണ്ടാ പക്ഷേ താളം കുറവാ എല്ലാം ശരിയാക്കാൻ ഞാനുണ്ടല്ലോ അയ്യോ അവന്മാർക്ക് ശരിക്ക് കൊടുത്തല്ലോ അല്ലേ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു അതിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തിനാ ഞാൻ നിന്നെ പഠിച്ചതെന്നറിയോ ഇത്രയും നാൾ നീ എവിടെയായിരുന്നടാ നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നീ അവിടെയാണ് ഇവിടെയാണെന്നുള്ള ഉടായിപ്പ് മറുപടി ഞാനൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ല നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തന്റെ കാര്യം ആ ഒരു എസ് ഐ അങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതി ആശാങ്ക മുട്ടി കിട്ടി ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ കള്ളക്കടത്തും അഴിമതിയും നമ്മളെ പോലുള്ള കള്ളന്മാരുടെ കൈക്കൂലിയൊക്കെ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ആരും പോലെ നടക്കുന്നത് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പോൺസർ അല്ല ആ സാറ് സ്പോൺസർ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈന്റ് ഇല്ല ചെളിക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ അട്ട ഇല്ല എന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരുന്ന് ഇടിച്ച് ചവിട്ടി കൂട്ടി ചമ്മന്തി പരുവത്തിലാക്കിയാലും ആ എസ് ഐ വിചാരിച്ചാൽ ഈ സേതുരാമനെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാനാവില്ല നോക്ക് അടുത്ത ബുധനാഴ്ച രാത്രി സിറ്റിയിലെ പന്ത്രണ്ട് വീടുകളിൽ മിന്നൽ മോഷണം നടത്തണം ദാറ്റ് ഈസ് സേതുരാമന്റെ പ്ലാൻ സിറ്റിയിലെ പന്ത്രണ്ട് വീടുകളോ അത് കൊള്ളാം ഏതൊക്കെ വീടുകളാ വലിയേട്ടാ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഏതായാലും ഈ വിവരം കേട്ടാൽ ആ എസ് ഐ ഒന്ന് ഞെട്ടും സാറേ ഞാൻ ഈ തൊഴിലങ്ങ് നിർത്താൻ പോവാ കാക്കിക്കാരന്മാരെ പേടിച്ച് ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിലും ഭേദം കാവി കൊടുത്ത് കാശിക്ക് പോകുന്നതാ ഇന്നലെ എന്റെ അല്ല നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ ആവും പൊക്കിയത് ലീഡറായ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്താ 
വന്നല്ല വരണം വരണം സി ഐ സാറ് എന്താ സാർ വിളിപ്പിച്ചത് ആ എസ് ഐ എന്ത് ഭാവിച്ചാടോ എന്റെ ആളുകളെ അവൻ പക്ഷേ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽസ് ആണ് സാർ താൻ കള്ളന്മാരുടെ കാറ്റഗറി എടുക്കണ്ട ന്യായവും നീതി നടപ്പാക്കാൻ ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ അതെ താൻ സാറ് പറയുന്ന അനുസരിച്ചാ മതി അതിനാ ദത്തൻ സാർ തൊപ്പി തന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിലേ ഇവിടെ ട്രാഫിക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും ചേടാ കള്ളനെ പിടിക്കുന്ന പോലീസ് സാറേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അവൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അവൻ നല്ല ഹോൾഡ് ആണ് അല്ല ഈ ട്രെയിനിങ് ആജി ഹമീദും ഇവനും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം അറിയില്ല സാർ ഈ ഹമീദ് സാർ ആരുമായിട്ട് അത്ര അടുക്കുന്ന നേച്ചർ അല്ലല്ലോ സാറേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അവന്റെ ഇടിയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ കൂടി പോയി അപ്പൊ ബോധം കിടും സാറേ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്റെ ചെറിയമ്മയുടെ മോനാണെന്നേ തോന്നുന്നു സാർ എനിക്കും ചില സംശയം അയാളുടെ പേര് നാണമില്ലോ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സംശയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നോക്ക് ഇനി താൻ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവന്റെ നീക്കങ്ങൾ എന്നെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചോളാം സാർ ഞാൻ ആ ഹലോ ഹലോ ഒരു മിനിറ്റ് ശരിയാക്കാടോ ഓ മാപ്പ് പറയാനായിരിക്കും മാപ്പെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മോനെ ഈ കാനഡയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ 